असलमकुम कम आबाई जरा चले आसो आज के गाइडलैन खूब गुरुतपूर्ण आज के साधारण मेनलि तेईस बैच नहीं कथा बोल तेईस बैचर आसमें क्या भाव एप्रोच करा उचित तेईस बैचे रियार फाइनल अनेक शेष अनेक शेषर पथे अने के बस आगे शेष हो गए अर्थात तुम्हारा एक इयर पास कर फेस तब सेकेंड इयारे तुम्हारा जो समय एक्सपेक्ट करतेस समय क्यों एत बस नहीं समय दुर्भाग्यजनक भाव बस खानिक कम एवं तुम्हारा सम्भवतः करणार इफेक्टर कारण सब चे क्षतिग्रस्त बैच अन्न्य बैचगला करणार कारण अनेक लम्बा एक समय पे गे कि तुम्हारा ओ तुलन जो करणार क्षति जेटा मैं क्षतिग्रस्त जरा हो तर भर तुम्हारा तुम्हारे बैचटा मैं अन्ा जो बसि समय पाई वो काट कर तुम्हारे ये एक बड़ो बेपार और तुम्हारा क्यों एक लोएस्ट टाइम पाच मैंने एके बारे लोएस्ट एत कम समय आसले कि बोला जाए इरा खूब टाफ ठीक है एत कम समय तुम्हार प्रिपारेशन ने खूब टाफ एट जे कारो जो मैं एस एस सी तुम्हारा सामला हिमशिम खाच मोटमोटी जत दूर जानी जो एस एस सी सामलाते ही मोटामुटी तेईस बैचर एक नाजेहाल अवस्था तेल से एडमिशन आसमें क्यों करब एडमिशन एन पढ़ा उचित कि पढ़ा उचित ना से बेपारा नहीं कथा बोलते चाहिए अनेक भाइया सामने हम टेस्ट एक्साम तो भैया टेस्ट पढ़ब ना कि एस एस सी सामने तो कैक दिन पर एस एस सी भाई किस दिन पर एस एस सी हो जाए एस एस सी पढ़ब ना कि बाबर भाइया मेडिकल एडमिशन तो करब मेडिकल एडमिशन की है हमें पूरा बेपार नहीं कथा बोलते चाहिए तो अन्न्य बैचर जो एप्रोचा बस बैच समय अत बस ना कि हुट कर बना परिस्थिति विभिन्न कारण बस बैचे एस एस सी एक्साम पिछाई गल तो जार जो बस बैचटा क्यों मेडिकल प्रिपारेशन बे सूंदर एक टाइम पे गे जी समय तुम्हारा पाओ ना और तुम्हारे पार को सम्भवना देखते फले तुम्हारे हाथे एम एस एस सर जो समय कम भैया तुम्हें बोलते पर भैया तो एस एस सर प्रिपारेशन नीते हिमशिम भाजी तेल मेडिकल प्रिपारेशन क्या भाव में बाबा कि करब आनी तो सबग बेपार नहीं कथा बोलो बो। जो टाइटल है मेडिकल एडमिशन प्रिपारेशन तर अच्छा तो जेहेतु तुम्हार समय हाथे प्रचंड रकम कम तुम्हें टाइप मैनेजमेंट खूब भलोभ में करते तुम जो ठीक ठाक टाइप मैनेजमेंट करते पर एक बेपार सब चे बड़ो सुविधा जो तुम्हार हाथ जमन समय कम सब हाथ समय कम फले तुम ये भय पावर किस नहीं भैया पिछाई गलम बाकी एगो जा फले बेपारे अल्प समय जे जो तो भलोभ में क्या लगाते पर तुम निजे के प्रश्न करो जो कोचिंग दौड़ा दौड़ी कलेजर क्लस एक्साम सब किस मिले निजे के तुम कतटुकू तो समय दिख निजे पढ़ते पराटा खूब गुरुतपूर्ण एवं सत्य बोलते तुम जो मैं रईट ओते पढ़ो सठिक उपाए पढ़ो ता मेडिकल एडमिशन प्रिपारेशन आलदा भाव ना नीले चले भैया मेडिकल एडमिशन प्रिपारेशन ना नीले हे हाँ हे तेल से सठिक उपाए पढ़ा कि से आज के कथा बोलो तो अनेकगुल बेपार नहीं कथा बो जरा चले आसो एक सबाई बंधुदे मेशन दाओ निजे प्रोफाइले भिडियो शेयर कर रखते पर कारण ये भिडियो तुम्हार बार बार देखार प्रयोजन है तुमको कथा दीची अच्छा फार्स्ट अफ अल टाइम मैनेजमेंट तुम कि करवा तो प्रथम तुम नर्माली एन निश्चय कत घंटा के टाइम मैनेज करते तो जीना तब जे टाइमटाई तुम मैनेज करो एर भरे तुम फेसबुके बड़ो एक समय दाओ तुम यूट्यूबे बड़ो एक समय दाओ फेसबुके अने के भिडियो देखो भिडियो देखते फेसबुके भिडियो देखते बस घंटार पर घंटा चले जाए रत पार हो जाए तबु तो देखा जाए भल लगते से भिडियो देखते और सब चे भिडियो देखते मजा लागे कख परीक्षार आगे आगे धरो पढ़ाशनार अनेक प्रेसार तक देखा जो मोबाइल चापते से ही मजा मैं परीक्षार आगे मोबाइल चापते जो मजा एत मजा अन्न को किसते नहीं तो यही जैगा तुम्हें सर आसते हैं तुम्हें एक जिन खेल करो जो तुम्हार देखते देखते एस एस सी शेष हो जाए तुम्हार देखते देखते मेडिकल एडमिशन चले आस एस सी शेषे मेडिकल एडमिशन प्रिपारेशन जो तुम्हारा तीन थे चार मास समय पा मैं नर्माली ये पाव जाए तो तीन थे चार मास समय मेडिकल एडमिशन प्रिपारेशन जथेष ना तो हमें कि करते हैं तेल प्रिपारेशन एख शुरू करते हैं एन के थी हमें मेडिकल कोचिंग करब नट नेसेसारि तुम्हें मेडिकल कोचिंग करते ही तुम करते पर जमन हमारे गोल्डी कार्स टू पॉइंट टू आज है जेस बैच भर्ती कराची तुम्हें जदि ना बुझो जो मेडिकल पढ़ब क्यों पढ़ब कई थे पढ़ब 
তাহলে তুমি এখানে ভর্তি হও এখানে একটা নিজস্ব ক্লাস হয় একটা রুটিন আছে एग्जाम আছে সব সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে হচ্ছে তুমি সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে পড়াশোনা করতে পারবে এটা একটা ব্যাপার কিন্তু নট নেসেসারিলি তোমাকে এখানে পড়তেই হবে তোমার ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে মেডিকেল प्रिपरेशन কেমন বা বিষয়টা কিছু বলতে আস করে আমি ফার্স্ট বায়োলজি দিয়ে শুরু করি পাঁচটা সাবজেক্ট আছে আচ্ছা মেডিকেলে 300 মার্ক আছে 300 মার্কে 200 মার্ক কিন্তু রেজাল্টে তোমরা এটা জানো কিনা আমি জানি না মেডিকেলে যদি চান্স পেতে চাও 200 মার্ক রেজাল্টে অর্থাৎ এসএসসি এবং এসএসসি এই দুইটা রেজাল্ট সবচেয়ে ভাইটাল তুমি বায়োল এসএসসি তে যদি মানে ফোর সাবজেক্ট কোনো ম্যাটার করে না জাস্ট একটা জিপিএ 5 লাগবে এসএসসি তে জাস্ট একটা জিপিএ 5 লাগবে এসএসসি তে তুমি যদি জিপিএ 5 পাও এসএসসি এবং এসএসসি তে দ্যাটস টোটালি ফাইন দ্যাটস ওকে সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই এখন তোমার যেটা প্রয়োজন ভাই সেটা হচ্ছে এখন তুমি এটা আগে এনসিওর করো এখন এটা এনসিওর করার জন্য তোমাকে ফার্স্টে এসএসসি তে প্লাস পাইতে হবে এসএসসি তে প্লাস পাওয়ার জন্য আমি ওই কথাটা বলছি যে আগে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে ভাই আমি তো এসএসসি পড়ে ফুল পাই না আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি যদি ঠিকঠাক টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারো তাইলে তুমি এসএসসি এর সাথে সাথে মেডিকেল এর পড়াটাও এগোয় রাখতে পারবে মেডিকেল এর পড়া কিভাবে এগোয় রাখতে হবে আলাদা কোনো পড়া পড়তে হয় না তবে ধর বায়োলজি বায়োলজি তোমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কি মানে ম্যাক্সিমাম আমাদের কলেজের যে সব সারা পড়ান ওনারা মেডিকেল এর ব্যাপারটাকে কখনো ইয়া করেন না বা আসলে সব পড়ান না স্যার ওইখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা হয়ে যায় যারা অফলাইনে অনেকে পড়ো যে ম্যাক্সিমাম জায়গায় আর কি বায়োলজি আসলে মূল বইকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না বা ম্যাক্সিমাম মানে মোস্ট অফ দ্য টপিক তাদের পড়ানো হয় না তোমাদেরকে জাস্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু টপিক ধরো ঘাস পড়িং চ্যাপ্টার দুইটা তিনটা টপিক সিকিউর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই দুইটা তিনটা টপিক সব সুন্দরভাবে বোঝায় দেওয়া হয় তো এর বাইরেও তো অনেক পড়া আছে এর বাইরের ওই পড়াগুলো এম সিকিউর জন্য গুরুত্বপূর্ণ তোমার যে কোনো অ্যাডমিশনের পরীক্ষার জন্য সেটা ভার্সিটি অ্যাডমিশন হোক তোমার ঢাকা ভার্সিটি টার্গেট তোমার মেডিকেল টার্গেট এগুলো তোমার লাগবে কিন্তু তুমি এইগুলো পড়তেছো না মানে তোমার বড় ভুলটা এইখানে তুমি যদি এসএসসি ফার্স্ট ইয়ার থেকে মেইন বইটা পড়ে যাও মেইন বইটা সুন্দরভাবে পড়ে যাও তোমার সিকিউ হচ্ছে এম সিকিউ হচ্ছে অ্যাডমিশন সব হয়ে যাচ্ছে তোমার আলাদাভাবে অ্যাডমিশন কোচিং করা লাগতেছে না মেইন বইটা পড়তে যেমন আমাদের তেইশ ব্যাচের অ্যাকাডেমিক কোর্স আছে বায়োলজি ব্যাচ অব প্রতিরোধ এখানে আমরা মেইন বইটাই পড়াই ধরে ধরে তো মেইন বই পড়ানোর সুবিধাটা হচ্ছে ওর এসএসসিতেও হয়ে যাচ্ছে সাথে মেডিকেলও হয়ে যাচ্ছে ওর কিন্তু আলাদাভাবে মেডিকেল প্রিপারেশন নেওয়া লাগতেছে না যেমন আমাদের এসএসসি চব্বিশ ব্যাচের কোর্স আসবে সামনে আমাদের এসএসসি চব্বিশ কোর্সটা আসতেছে এসজি থেকে তো এজি থেকে যে কোর্সটা আসবে সেখানে আমরা ওই ব্যাপারটাই ফলো করাবো যে তুমি মূল বইটা পড়ো বায়োলজির মূল বইটা যখন তুমি পড়বা চব্বিশ ব্যাচের যে কোর্সটা ওইটা হচ্ছে তোমার পনেরো তারিখ লঞ্চ হচ্ছে আচ্ছা তো মেইন বইটা তুমি যখন পড়বা তো তখন তোমার কিন্তু আর কোনো প্রিপারেশন নেওয়া লাগতেছে না এটা একটা ব্যাপার কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রেও তোমাকে কিন্তু মেইন বইকে অনেক বেশি ফোকাস করতে হবে মানে ওই যে শুধুমাত্র টপিক ভিত্তিক সুন্দরভাবে সিকিউ পড়লাম বা নোট পড়লাম এখন তুমি যদি মেইন বই ভিত্তিক পড়াশোনা করো তোমার অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন কমপ্লিট তুমি যখন এই উপকারটা তুমি কখন টের পাবে জানো যখন তুমি এসএসসিটা দিবা এসএসসি দেওয়ার পরে তুমি তখন বুঝতে পারবা যে তুমি কত বড় হেল্প করছো নিজের তুমি যখন মেইন বইটা পড়ে যাচ্ছ আদারওয়াইজ তুমি এমন অথই সাগরে হাবু ডুবু খাবা ওই সাগর থেকে তুমি আর কোনোদিন তীরে পৌঁছাইতে পারবে না মেডিকেল অ্যাডমিশনে পরীক্ষা দেয় গত বছর দেড় লাখের মতো পরীক্ষা দিছে দেড় লাখের মতো ফর্ম তুলছিল দেড় লাখের উপরে এক লাখ চল্লিশ হাজার মতো পরীক্ষা দিছে চান্স পাইছে কত সাড়ে চার হাজার সিটও নাই তাইলে দেড় লাখ পরীক্ষা দিছে বা দেড় লাখ মানে ফর্ম তুলছে সাড়ে চার হাজার সিট নাই মোট কথা চান্স পাওয়া কঠিন এইচএসসিতে তুমি ভালো পড়াশোনা করলে প্লাস পাবা স্যাররা ওইভাবে দেখে না যে এতজনকে আমাকে এ প্লাস দিতে হবে এর বাইরে আর কাউকে দিব না ওরকম কোনো ব্যাপার নেই ফলে এইচএসসিতে তুমি যদি রেগুলার পড়াশোনা করো যারা মোটামুটি পড়াশোনা করতেছ আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি এ প্লাস পাবো এবং আরামেই এ প্লাস পাবা এ প্লাস পাইতে তোমার কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু প্যারাটা খাবা অ্যাডমিশন সেক্টরে যে তুমি যদি এখন বইটা না পড়ো তো এখন তুমি আমার কাছে পড়ো যেইখানে পড়ো দুনিয়ার যেইখানে পড়ো এগুলো কোনো ম্যাটার করে না তোমার জন্য যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বইটা পড়া মানে বিশেষ করে বায়োলজিতে সবচেয়ে বেশি ডিটেলসে পড়তে হয় বায়োলজিতে জুওলজিটা তো বেশি ডিটেলসে বোটানিও মানে বোটানি জুওলজি তুমি যত ডিটেলসে পড়তে পারবা তত ভালো আর কেমিস্ট্রি তো মোটামুটি ম্যাক্সিমাম জিনিসে পড়তে হয় অল্প কিছু জিনিস বাদে যেমন মেডিকেলের কথা যদি বলি ম্যাথটা তো ওইভাবে লাগে না মেনলি তোমাকে কেমিস্ট্রির জন্য হচ্ছে থিওরিট
बोलोजी सबकि तुम एस एस सर आगे को कमप्लीट कर जाते पर एक हे जो निजे बुझो हमारे गोल्ड रिगार्ड टू पॉइंट टू आसते जैसे तेईस बैचर जो हाईलि रिकमेंड करते जरा एन एक बेपार कि अनेक इसे बाद सिनियर जरा आसे तुम्हारे माँ बापारा अनेक समय बोलो तो मेडिकल कोचिंग करी तो एस एस सर आगे पढ़ी नहीं तो क्या पढ़ते हैं तोरा एस एस सर पर पढ़ी मैंने बेपारमें जो भी बुझी हमार बाबा जो बुझे ता मन कर दुनिया ओई चले दुनिया तो ओई चले ना दुनिया तो अनेक एगो गे एन तुम्हार माँ बाबा एस एस सर पर पढ़े चान्स पाई क्या कारण ओ समय बेपार एस एस सर पर ही सबाई प्रिपारेशन तो एस एस सर आगे कथा बोलते एस एस सर आगे हमें जानत ही ना जो मेडिकल प्रिपारेशन नब ना कि इंजिनियरिंग प्रिपारेशन नब एस एस सर परीक्षा देवर पर डिसाइड कर रखम ना तुम जत एस एस सर पर प्रिपारेशन ना शुरू करते तो 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 दस हज़ार स्टूडेंट प्रि मेडिकल कोर्स कमप्लीट कर आसे चान्स पार दौड़े कारा एगो थकल मैं इटा तो प्रतिजोगितमूलक परीक्षा और एक जन जदि दस मीटार एगोई थे एकश मीटार एक दौड़े क्यों जो बीस मीटार एगोई थे दौड़ा शुरू कर तुम जो तो ही भलो दौड़ाओ तुम्हें देखा जो तुम्हें आठ तीर पोछाइते मैं तुम और आगे पोछाइते क्यों कारण वही जेटा बोलो तुम्हें ठीक है अच्छा वो जो तुमको बल तुम्हें बुझते हैं जो दुनिया क्यों चलते सर फले तुम जदि प्रि मेडिकल ना करो अंत तो एकटाई परामर्श जो बायोलजी ए कैमिस्ट्री मूल बी पढ़ो एस एस सर आगे मूल बीटा सुंदर भाव शेष कर फेल जो डिटेल्स पारा जाए तत डिटेल्स पढ़े फेल यहाँ जो ता जो मन है ना निजे ए रखम पढ़ते पर तेल गोल्ड रिगार्स से भर्ती होते एस एस सर आगे तुम्हारे कोर्स शेष हो जाए एस एस सर आगे जेहतु शेष हो जाए टुकु बोलते गोल्ड रिगार्स जरा भर्ती हबा टू पॉइंट टू ते तुम जदि कोप आप करते जस्ट जस्ट हमारे साथे साथ चलते पर कथा दीची मेडिकले तुम एक पा दिए रखबा कारण एबार समय अनेक शर्ट यहाँसटा सबाई करते हमें प्रि मेडिकल प्रिपारेशन एक् निब तो जरा एन तुम जो प्रि मेडिकल प्रिपारेशन नीते चाहो तेल तुमको ओई लेवल प्रेसार्ट नीते हो एम तुम छय घंटा पढ़ते तक तुम्हें दस घंटा मैनेज करते हो तुम्हें फेसबुके यूट्यूबे अवसर समय गान बजना बंधु बान्धवर साथ आड्डा सब बद दिए दीते हैं तुम जदि छा मास सतटा मास आठटा मास और दसटा मास कष्ट करते कष्ट कर लेते तुम्हार सब कष्ट लाघव जेटा अने के बोले मेडिकले चान्स पाइल आराम आराम बेसा तो रखम ना दुनिया ओई चले ना तब तुम जो मेडिकले चान्स पाओ तेज सिक्यूरिटी वही सेफ्टी तुम्हारे स्वप्न पूरण जो बेपारोटा तो हे तैना तुम्हें सारा जीवन धरे अने के आसो एक बाच्चाकाल पिच्चिकाल थे क्लस टू थ्री फोर भाई हमें मेडिकले चान्स पाइते चाह ओ स्वप्न माँ बाबा स्वप्न देखे आत्मय स्वजन स्वप्न देखे परिवार परिजन स्वप्न देखे डाक्त गलाय जोड़ा प्रोफाइल पिक्चर दिए रखस गलाय रेखे छवि तुल तो बेपारे ओ स्वप्न पूरण जो तुम्हें कष्ट करते हैं सब सब चे बड़ समस्या जेटा से ओजे फटो सेशन करते खूब भल लागे तुम्हें देखो मोटीभेशन सुनते खूब भल लागे सबाई मोटीभेशन सुनते खूब ही पसंद करे कि पढ़ाशनार बल्ले क्यों नहीं यूट्यूब चैनल भिडियो दी मोटीभेशनल भिडियो दीब हजार हजार भिओ हमें क्लसर भिडियो दीब एक हज़ार भिओ है ना क्या कारण वही सबा मोटीभेशन शुने मैं दुनिया उद्धार कर फिलते चाहिए क्योंकि प्रथम कथा हे मोटीभेशन शुनिए दुनिया उद्धार करा जाए ना मोटीभेशन के कजे लगैते हैं बोझा गया तेल मोटीभेशन के तुम्हार कजे लगैते हैं इटा हे खूब खूब गुरुत्वपूर्ण एक कथा और द्वित एन तुम्हार मेन क्ज हे फेसबुके तुम जो समय दिख मैं एके बारे हमें सर जाते बोलते ये खूब ही टाफ मैं रेगुलरिटी खूब गुरुतपूर्ण कम जे भाई हाफिज भाई बोलते जो फेसबुक टाइम देवा जाए ना बंधु बान्धव बंधु बान्धव प्रतिदिन आड्डा मारते जाओ विकेले बहरे ए फोन दिए बस बंधु बान्धव ना एन थे पढ़ाशुना करी और बहरे जाब ना और किचू करब ना विषय ए रकम ठीक है सर क्योंकि दुई दिन पर आबा देखे निर्लजर मत आबा घूरते चले गेस तो मोटीभेशन जिन रखम जो दुई दिन क्ज कर तपर आ नाई हो जाए और रकम जान ना है मैं तुम्हें जटाई करते चाओ मैं हुट कर मैं हुट कर पूरा रुटीन चेन्ज कर फेले दुई दिन पर आबा झमेला हो जाए तो तुम्हें एन जी क्या करते हैं से आगे बुझते हैं जो हमें फेसबुके तीन घंटा समय दिए देव एन एक घंटा समय देव दुई घंटा पढ़ाई बाढ़ एदिक ओदिक कर देखो आप एदिक ओदिक प्रचुर समय नष्ट करी तुम जो एक चेषा करो देखा जो मैं खुद बस कत समय नष्ट करी गल्प गुजब कर बंधु बान्धव साथ कथा बोले अड्डा फाड्डा मेरे कत समय नष्ट करी तेईस बैसर जो समय प्रचंड भाइटाल कारण तुम्हारे हाथों समय नाई तो जो समय नाई तक तो आसल ओई क्या लगाते हैं ठीक है 
ফলে তেইশ ব্যাচের জন্য সবচেয়ে বড় পরামর্শ আমার কাছে আমি যদি বলি তাহলে সেটা হচ্ছে সময়কে বাইর করো সময় টাইম বাইর করো টাইম বাইর করে ধরো তুমি রেগুলার এখন এইচ এসির জন্য ছয় ঘন্টা পড়তেছিলা আমি আর তিনটা ঘন্টা এক্সট্রা বাইর করবো তিনটা ঘন্টা এক্সট্রা বাইর করে ওই তিনটা ঘন্টায় আমি মূল বইতে সময় দিব বা ধরো গোল্ড গার্স টু পয়েন্ট টুতে ভর্তি হবো এখানে আমি সময় দিব এই তিনটা চারটা ঘন্টা প্রতিদিন যদি সময় দিতে পারো এই চারটা ঘন্টাই ধরো আগামী চারটা পাঁচটা মাস এই প্রতিদিন চারটা ঘন্টা তুমি দিলা এই চারটা পাঁচটা পাঁচটা ঘন্টাই তোমাকে আসলে অন্যদের তুলনায় মানে প্যাক থেকে ডিফারেন্ট করবে মানে সবাই একটা জায়গায় তুমি একটা ধাপ উপরে এগোয় থাকবা এইটা হচ্ছে মোটামুটি ব্যাপার তাহলে এইচ এস সিতে প্লাস সবার আগে ফোকাস করতে হবে সামনে এক্সামগুলো এগুলো তো করতেই হবে সাথে সাথে আমি তোমাকে যেটা বলছি যে বায়োলজিটা এত পড়া বায়োলজিতে মানে বায়োলজি প্রচণ্ড কঠিন না কিন্তু প্রচুর পড়া প্রচুর সময় দিতে হয় বায়োলজিতে তোমরা জানো বায়োলজি তিরিশ মার্ক মেডিকেলে এখন যদি সময় না দাও শর্ট সিলেবাস পড়বো নাকি ফুল আগে শর্টটাই পড়ো এস এস জন্য তো অবশ্যই শর্ট মেডিকেলেও শর্টটাই মেইনলি ফোকাস করা হবে তুমি ফুল দেখতে দেখবো মানে আমি তোমাকে ফুল দেখাবো যারা আমার কাছে থাকবা সেটা গোল্ডি গার্ডস হতে পারে যে কোনো ব্যাচে হইতে পারে আমি ফুল পড়াবো কিন্তু শর্টটাতেই বেশি ফোকাস করতে হবে ঠিক আছে ফলে এস এস সি বাইস যেমন হিউজ একটা টাইম পেয়ে গেছে ফলে ওদের প্রিপারেশনের তোমার প্রিপারেশন ডিফারেন্ট কিন্তু প্যাটার্নটা ডিফারেন্ট ফলে এস এস সি বাইস তোমাকে বলবে যে এই করো ওই করো এস এস সি বাইসের ব্যাপারটা আলাদা তোমার থেকে ফলে তোমার প্রিপারেশান তোমার হাতে সময় নাই ওই ব্যাপারটা এখন তুমি যদি ভাবো যে এস এস সি বাইশ যেমন একটা বন্যা হইলো ওই রকম মিরাকলের আশায় বসে থাকো তাহলে কিন্তু মানে কোনো লাভ নাই মিরাকলের আশায় বসে থাকা যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটা হচ্ছে সময় বের করতে হবে এবং বায়োলজিতে বায়োলজিতে প্রচণ্ড ডিটেলসে পড়তে হবে প্রচণ্ড লাইন বাই লাইন পড়তে হবে বায়োলজিতে তোমাকে বায়োলজিতে পড়তে হবে লাইন বাই লাইন বিশেষ করে জুওলজি অবশ্যই লাইন বাই লাইন আর বোটানিতে নাইনটি পারসেন্ট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট লাইন বাই লাইন কেমিস্ট্রিতে টপিক বেস্ট পড়াশোনা ম্যাথ রিলেটেড টপিক মানে মেডিকেলের প্রিপারেশন যদি বলি ম্যাথ রিলেটেড টপিক বাদ দিয়ে বাকি সব কিছু তোমাকে পড়তে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি থেকে কিন্তু কেমিস্ট্রি খুবই ভাইটাল একটা সাবজেক্ট তুমি যদি মেডিকেলে চান্স পাইতে যাও আমি বলবো যে মেডিকেলে চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে কেমিস্ট্রি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট কারণ বায়োলজিতে খুব বেশি ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে না বায়োলজি প্রশ্ন তুলনামূলক সহজ হয় বায়োলজি এই জন্য দেখবে যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রচুর পরিমাণ বায়োলজিতে চান্স পাচ্ছে কেন কারণ বায়োলজির প্রশ্ন সহজ হয় বায়োলজির প্রশ্ন খুব সুপারফিশিয়াল প্রশ্ন হয় ফলে অনেক ডিপ থেকে না পড়লেও বায়োলজিতে ম্যাক্সিমাম টাইম পার পাওয়া যায় মানে খুব ভালো একটা নাম্বার তোলা সম্ভব আচ্ছা কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পলাপান ওইটা একটা ব্যাপার বায়োলজিতে ভালো করে ফেলে মানে অন্যদের মানে ব্যাপারটা কি মেডিকেলের একটা ছেলে যদি তিরিশ আঠাশ পায় ও হয়তো পঁচিশ পাচ্ছে কিন্তু ওই যে তিন পা কম পাচ্ছে ওইটা তো কেমিস্ট্রি থেকে কাভার করে ফেলে ফিজিক্স থেকে কাভার করে ফেলে কারণ মেডিকেলের প্রিপারেশান যারা নেয় ওদের একটা ব্যাপার হচ্ছে মেডিকেলের প্রিপারেশান যারা নেয় ওরা অনেক সময় ইঞ্জিনিয়ারিং ভয় পায় হ্যাঁ যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশান আমি তো আসলে বেসিক ভালো না আমার বেসিক খারাপ তাই মেডিকেলের প্রিপারেশান আসতে হবে বিষয়টা ওরকম না তোমার বেসিক স্ট্রং করতে হবে তোমার এখন থেকেই প্রিপারেশন নিতে হবে যে আমার বেসিক যেন স্ট্রং হয় তোমার যদি বেসিক খারাপ হয় তুমি সব জায়গায় খারাপ করবা তোমার বেসিক ভালো হইলে তুমি মেডিকেলও চান্স পাবা যেখানেই পরীক্ষা দিবা তুমি সেখানেই চান্স পাবা তোমার বেসিক যদি খারাপ হয় তাহলে তুমি সব জায়গায় খারাপ করবা কথা কিটু বোঝা গেছে তো এই জায়গায় একটু খেয়াল দেখো যে বেসিক খারাপ হইলে সব জায়গায় খারাপ করবা আর বেসিক ভালো হইলে সব জায়গায় ভালো করবা ফলে এখন থেকেই মানে কোথাও আমার উইকনেস থাকা যাবে না বা কেমিস্ট্রি আমি বুঝি না না আমি যেটা বুঝি না আমি সেটা বুঝবো আমাকে সেটা বুঝতে হবে এখন একটা সুবিধা আছে যে ধরো তুমি একটা টপিক বুঝো না ইউটিউবে সার্চ দাও ইউটিউবে বাংলা ভিডিও আছে ইংরেজিতে ভিডিও আছে বা টপিকটার ইংরেজি নাম লিখে সার্চ দাও চমৎকার চমৎকার সব ভিডিও চলে আসছে মানে এখন তো তোমার সোর্সের অভাব নেই গুগল আছে এখন তুমি একটা জিনিস আগে যেটা আমাদের সময় ছিল আমাদের লিমিটেশন ছিল একটা জিনিস না বুঝলে দেখা যেত অনেক সময় সারও বোঝাইতে পারতেছে না আমিও বুঝতেছি না মানে ওই জিনিসটা না বোঝাই থেকে যেত এখন কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে এরকম না তুমি এখন বুঝতে পারো তোমার সোর্স আছে মানে কেউ যদি শিখতে চায় তার আসলে ওরকম লিমিটেশনটা নাই প্রত্যন্ত আমি আমি এইচ এস পর্যন্ত গ্রামের একটা স্কুলে পড়াশোনা করছি তো গ্রামের স্কুলে ওই রকম ফ্যাসিলিটিস আমি পাই নাই কিন্তু এখন তো ওরকম নাই এখন অনলাইন আছে অনলাইনে ভালো ভালো টিচার আছে অনলাইনে অনেক ভালো ভালো টিচার আছে তুমি যদি একটু ক্লাস করো বুঝতে পারবো যে কোন টিচারদের ক্লাস ভালো বা
मैंने प्रचंड सत्य मैं अनेक कथा मेडिकल पढ़ब तेमिस्ट्री तेजी मुखस्त मुखस्त कर पार पे जाब यम होना तुम्हें कैमिस्ट्री ते मुखस्त कर ले धरा खाबा फले कैमिस्ट्री तेजी जगह बुझी ना से बुझे जाब ए मेन टार्गेट ठीक है एन फिजिक्स इजी है আমি তোমাকে বলবো যে ফিজিক্স নিয়ে পেড়া খাওয়ার কিছু নাই আমি যদি বলি যে বায়োলজিটা এখন যদি আর কেমিস্ট্রিটা যদি কমপ্লিট করে ফেলতে পারো ফিজিক্স নিয়ে তোমরা একটা পেড়া খাবা না ফিজিক্স তুমি আরামসেই মানে এইসিসির পরে শুরু করলেও তুমি যদি মানে এমনি এইসিসির জন্য তো তুমি পড়তেছো ফিজিক্স তো এইসিসির জন্য যেটা পড়তেছো ওইটা তোমার মেডিকেলে কাভার করে দেবে ফিজিক্স নিয়ে তোমার আলাদা কোনো প্রিপারেশন মেইন মূল বই বারবার মানে এইসিসির জন্য কীভাবে কী পড়তে হয় আমি জানি না আমি এইসিসি ফিজিক্স পড়াই না তবে মেডিকেল অ্যাডমিশনের জন্য বলি যে তোমাকে পেড়া খাওয়া লাগবে না ওইটা আমরাই দেখে দিব আচ্ছা এখন চলে আসো ইংলিশ ইংলিশটার ব্যাপার কীরকম যে ইংরেজি আমরা ছোটোকাল থেকে পড়তেছি কিন্তু ইংরেজি কোনো দিন আমরা ভালোবাসতে পারি নাই তো কারো যদি ভালো না বাসতে পারো তো তার দেখবা যে তার সাথে সময় কাটাতে ইচ্ছা করতেছে না বুঝছো তো ইংরেজির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ওরকম যে তুমি ইংরেজি কোনো পছন্দ করতে পারো নাই ফলে ইংরেজি তোমার সময় দিতে ইচ্ছা করে না তো ইংরেজি তুমি যদি সময় না দাও আমি আবারও বলি মেডিকেলে তুমি যদি ইংরেজিতে ভালো করতে চাও তুমি ইংরেজিতে সময় দিতে একটাই জিনিস সময় দিতে হবে এখানে অনেক মানে কোনো রকেট সায়েন্স নেয় ইংরেজিতে প্রচুরে ইংরেজিতে তোমাকে সময় দিতে হবে এখন তুমি যদি প্রত্যেক দিন একটা ঘন্টা দুইটা ঘন্টা ইংরেজিতে দিতে পারো আমি পাঁচ মাসে পাঁচশো ঘন্টা সময় দিলা এক হাজার ঘন্টা সময় তুমি ইংরেজিতে দিতে পারো পাঁচশো থেকে এক হাজার ঘন্টা তো ইংরেজিতে সমস্যাটা কোথায় ইংরেজিতে দুইটা টপিক পার্ট আছে একটা হচ্ছে ভোকাবুলারি আর একটা হচ্ছে গ্রামেটিক্যাল তো গ্রামেটিক্যাল যেখানে ওখানে হচ্ছে তোমার রুলস জানলে হয়ে যাচ্ছে তোমার তুমি যদি রুলস জানো এবং রুলসগুলো প্র্যাকটিস করো প্রচুর প্র্যাকটিস করো তুমি একটা ডিসেন্ট নাম্বার ধরো সাত নাম্বার আসছে রুলস থেকে তুমি ছয়ে পাঁচ ছয়ে আরামসে তুলে ফেলতে পারতো কিন্তু ভোকাবুলারি যে পার্টটা ওখানে হচ্ছে তোমাকে প্রচুর নলেজ প্রচুর প্র্যাকটিস এখানে প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস আর বাইরে কিছু নেই তো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যারা দেখবে যে ইংরেজিতে একটু ভালো দেখবে যে যারা ইংরেজি মুভি টুভি দেখে ইংরেজি একটু কথা টথা বলতে পারে একটু স্মার্ট টাইপের হয় না যে একটু মানে গ্রামের ছেলে পেলেরা একটু ইংরেজি তৈরি হয় কিন্তু যারা একটু শহরের ইংরেজি মুভি দেখে ইংরেজিতে একটু কথাবার্তা বলে ইংরেজি ভার্সনে কিছু পলাপন আসে দেখবে যে এর ইংরেজি খুব একটা পড়া লাগে না এমনিতেই পারে কারণ ইংরেজিকে আমরা আসলে সাবজেক্ট হিসেবে ধরেই বলটা করি ইংরেজি আসলে কোনো সাবজেক্ট না ইংরেজি হচ্ছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু ইংরেজি থেকে অনেক অনেক বেশি কঠিন তারপরও তুমি দেখো এখানে যারা আছে সবাই বাংলায় বস বাংলা ভাষাতে তোমার কোনো সমস্যা নেই আছে বা বাংলা কম বেশি তুমি পারো আচ্ছা তো ইংরেজিতে হচ্ছে ভাই সমস্যা কেন কারণ ওই যে ইংরেজিকে আমরা কোনো ভাষা হিসেবে দেখি না ইংরেজি কখনো তুমি বলার প্র্যাকটিস করছো বলতে চাইছো বা যখন কেউ ইংরেজি কথা বলতেছে তুমি একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করছো যে কীভাবে বলতেছে কিসের পর কি বলতেছে তুমি তখন খেয়াল করো নাই ইংরেজি পত্রিকা কখনো পড়ার চেষ্টা করছো করো নাই তো ইংরেজির ক্ষেত্রে একটাই কথা যে ইংরেজিতে এখন একটু নিয়মিত সময় দেওয়া শুরু করো প্রতিদিন অন্তত একটা ঘন্টা আমি প্রিপোজিশান সিনোনিম অ্যান্টোনিম যে টপিকগুলো থেকে ধরো প্রিপোজিশান পার্স অফ স্পেস পার্স অফ স্পেস মোটামুটি বুঝে আসা করা যায় সিনোনিম অ্যান্টোনিম আমি যদি তোমাকে এই চারটা টপিক বলি প্রিপোজিশান পার্স অফ স্পেস সিনোনিম অ্যান্টোনিম এখান থেকে তুমি মিনিমাম ছয়টা প্রশ্ন পাবো মিনিমাম ছয়টা পনেরোটার মিনিমাম ছয়টা থেকে সাতটা প্রশ্ন মানে নয়টা প্রশ্ন পাইতে পারো সিনোনিম অ্যান্টোনিম থেকে তিনটা প্রশ্ন আসে প্রিপোজিশন থেকে আট তিনটা আসে পার্টস অফ স্পেস থেকে আট দুইটা আসে মানে আটটা নটা পাবা মানে নিশ্চিতভাবে এই পনেরোটা প্রশ্নের প্রিপোজিশন পার্টস অফ স্পেস সিনোনিম অ্যান্টোনিম তাইলে দেখ এর ভিতর প্রিপোজিশন সিনোনিম অ্যান্টোনিম তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে এখন প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে ভাই কী প্র্যাকটিস করবো ইংরেজির ক্ষেত্রে আমি যদি তোমাকে বলি আচ্ছা ইংরেজির ক্ষেত্রে তুমি প্র্যাকটিস করবা হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে মেডিকেল বিগত বছরে মেডিকেলে ডেন্টালে বিসিএস এবং বিভিন্ন ভার্সিটি সরকারি ইউনিভার্সিটি আছে মানে তোমার ঢাকা ভার্সিটি জগন্নাথ রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটি ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইংরেজি থেকে কী কী প্রশ্ন আসে ওগুলো আমরা দেখবো এবং ওইগুলো দেখে অ্যান্সারগুলো ঠাডা মুখস্থ করবো না একটু বুঝবো যে এই অ্যান্সারটা কেন হইলো তো যখন তুমি টাইপটা বুঝবা একটু বোঝার চেষ্টা করবা যে একটা সিনোনিম তার আর কি কি সিনোনিম হইতে পারে একটা ওয়ার্ড আসছে তাহলে ওয়ার্ডটার মিনিংটা কি আর কি কি সিনোনিম হইতে পারে এইভাবে যদি তুমি পড়ো শেখার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি পড়ো তাহলে তুমি ইংলিশ আস্তে আস্তে বেটার করবা আদারওয়াইজ কি হবে জানো এসএসসির পরে এত ইংরেজি ভাই কি পড়বো মানে ইংরেজিতে সমস্যা নেই এমন কেউ নেই মানে এবার এমন হয়েছে যে ঢাকা মেডিকেলে টপ টেনে আসছে সেও আমাকে বলছে যে
ধরো দুটা ফ্রেন্ড একজন দুজনের দুজনই মোটামুটি ভালো ছাত্র দুজনের প্রিপারেশনই ভালো কিন্তু দেখছে একজন ইংরেজিতে বেশি ভালো দেখবে যে ওই ঢাকা মেডিকেলে চান্স পেয়ে গেছে আর একজন ঢাকা ঢাকার মানে চারটা মেডিকেলে চান্স পায় নেই বুঝছো ঘটনা তাহলে এই ব্যাপারগুলো এইভাবে হইতে পারে এখন তাইলে আর কি কি বই পড়তে হবে এখন ধরো তোমরা অনেকেই ভাই তপন স্যারের বই পড়ো ফিজিক্সে মেডিকেলের জন্য ফিজিক্স স্ট্রাকচারের বই পড়তে হবে ভাই তপন স্যারের বই পড়লে হবে না না হবে না আচ্ছা কেমিস্ট্রিতে হাজার স্তরের বই পড়তে হবে যদি ম্যাক্সিমাম সম্ভব হাজার স্তরের বইটাই পড়ো হাজার স্তরের বই পড়তে হবে মানে এই একটা বই তোমাকে ম্যান্ডেটরি পড়তে হবে এর বাইরেও বই আছে যেগুলো চাইলে তুমি পড়তে পারো কিন্তু কেমিস্ট্রিতে হাজার স্তরের বই তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে ফিজিক্স স্ট্রাকচারের বই অবশ্যই পড়তে হবে জিওলজিতে তোমাকে অবশ্যই আজমল স্যারের বই পড়তে হবে আর তোমাকে বোটানিতে হাজান স্যারের বই অবশ্যই অবশ্যই পড়তে হবে এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি তোমার জন্য তুমি কি আমার কথা বুঝছো এটা হচ্ছে তোমার জন্য মাস্ট আচ্ছা এই বইগুলো পড়বো এবং আমি যেটা বলছি তোমাকে অলরেডি বোট জুওলজি বোটানি আর হচ্ছে কেমিস্ট্রি এই চারটা সাবজেক্ট মেইন বই যেভাবে হোক এস এসসির আগে শেষ করে ফেলবো সেটা তুমি যদি গোল্ড গার্ডস টু পয়েন্ট টুতে ভর্তি হও তাহলে আমরা হচ্ছে মেইন বই ধরে ধরেই পড়াই মানে আমি তোমাকে ধরে ধরে শেষ করাবো আর যদি মনে হয় যে না ভাই আমি নিজে পড়তে পারবো নিজে পড়ে ফেলো কিন্তু বা অন্য কোনো ব্যাচে ভর্তি হয়ে যদি মেইন বই পড়াই সেখানে তুমি মেইন বই ধরে ধরে পড়ে ফেলো একটা জিনিস মনে রাখবা তোমাকে যে যাই বলুক মেইন বই তোমাকে চান্স পাওয়া হবে মেডিকেলে চান্স পেতে তোমাকে মেইন বইটাই পড়তে হয় মেইন বই না পড়লে তুমি চান্স পাবা না এটা হচ্ছে সত্যি কথা গোর্ডিগার্স ক্লাস ডিসেম্বরের পনেরো তারিখের দিকে শুরু হবে ঠিক আছে মানে ওই কথাটা যে দেড় লাখের ভিতর সাড়ে তিন চার হাজার সাড়ে চার হাজার সিট আসে চান্স পাওয়া ইজি না তুমি অবশ্যই ইজি না চান্স পাওয়া কঠিন কেউ যদি বলে ইজি তাহলে সে মিথ্যা কথা বলতেছে ঠিক আছে হয় সে মহামানব টাইপের কেউ মানে তার জন্য কোনো ব্যাপার না এটা সেটা একটা ব্যাপার কিন্তু মেডিকেলে চান্স পাওয়া কঠিন এবং এই চান্স পাওয়া কঠিনের জন্য তুমি মানে অন্য দশজনের মতো হইলে তুমি চান্স পাবা না তোমাকে অন্য দশ থেকে দশজন থেকে নিজেকে ডিফারেন্ট করতে হবে তুমি যদি নিজেকে ডিফারেন্ট করতে চাও তোমার প্রিপারেশনটা ওই রকম হইতে হবে অন্যজন ছয় ঘন্টা পড়লে তোমাকে আট ঘন্টা পড়তে হবে কিন্তু ব্যাপারটা আসলে সময়ের না যে ছয় ঘন্টা জায়গায় তুমি আট ঘন্টা পড়লেই তুমি ভালো করবা আচ্ছা গোল্ডিগার্সের কোর্সের ডিটেলসের কথা যারা বলতেছ আর গোল্ডিগার্সের কোর্স আমাদের গ্রুপে পিন করা আছে যারা গোল্ডিগার্স সম্পর্কে জানতে চাও গ্রুপে পিন করা আছে ওখানে ইয়াটা পোস্টটা দেখে নিও সবাই সব গ্রুপে পিন করা আছে হ্যাঁ মেডিলো গোল্ডিগার্সে একটা ব্যাপার আছে গোল্ডিগার্স ইংলিশ দুইজন আমি পড়াবো সৌমেন অসার পড়াবে সৌমেন অসার মেডিকেল অ্যাডমিশন পড়ায় বিশ বছর ঠিক আছে তাহলে গোল্ডিগার্স ইংলিশ পড়াবে মানে আমি তো মেডিকেল অ্যাডমিশন গোল্ডিগার্স তো আসলে বাইশ ব্যাচের মেডিকেল অ্যাডমিশন প্রিপারেশন ব্যাচ এবং বাইশ ব্যাচের গত বছর আমাদের রেজাল্ট প্রচণ্ড ভালো ছিল পিছনে কারণ ছিল আমার প্রচণ্ড রকম পরিশ্রম ছিল এবার আমরা আরও সাজায় গোসাই নিয়ে এসছি এবার আমরা পরিশ্রম আরও বেশি করব যাতে আমাদের রেজাল্ট ইনশাআল্লাহ আরও বেশি ভালো হয় ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার তো যেটা বলতেছিলাম তোমাকে যে চান্স পাইতে তোমাকে ডিফারেন্ট হইতে হবে সময় না তোমাকে ওই সময়টা ধরো ছয় ঘন্টার জায়গায় তুমি দশ ঘন্টা পড়তেছো দশ ঘন্টা পড়লে মানে তুমি কিভাবে পড়তেছো সেটা ম্যাটার করতেছে তুমি রাইট ওয়েতে পড়তেছো কিনা তুমি ঠিকঠাক ওয়েতে পড়তেছো কিনা মেডিকেল অ্যাডমিশন প্রিপারেশন নিলে কি অ্যাডমিশনে পিসাই যাব ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন স্ট্যান্ডার্ড প্রিপারেশন এখন আচ্ছা এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি অনেকেই মানে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নাও তাইলে তুমি যদি মিস করো তুমি সব জায়গায় চান্স পাবা আর মেডিকেল প্রিপারেশন নিলে তুমি যদি মিস করো তুমি কোথাও চান্স পাবা না এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি প্রথম কথা হচ্ছে বিষয়টা পুরোপুরি সত্য না এখানে তুমি যদি মানে ওই যে আমি বললাম যে বেসিক স্ট্রং করো দেখো যারা ভালো স্টুডেন্ট ছিল তারা সব জায়গায় চান্স পাইছে মেডিকেল প্রিপারেশন নিয়ে বইটা চান্স পাইছে পাইছে না অবশ্যই পাইছে মানে তোমার কাছে হাস্যকর লাগতেছে যে মেডিকেল প্রিপারেশন নিয়ে কীভাবে বইটা চান্স পাইছে আমার স্টুডেন্ট পাইছে মেডিকেলে মিস করছে হাতে দেড় মাস দুই মাস সময় ছিল বইটার জন্য বইটে যে এখন বইটে পড়তেছে মেডিকেলে মিস করছে বইটে পড়তেছে এরকম একাধিক স্টুডেন্ট আছে মানে আমার আর অন্যান্য অনেক উদাহরণ তো আছে মানে তোমার যদি বেসিক স্ট্রং থাকে তুমি মেডিকেল প্রিপারেশনে বইটাও চান্স পাওয়া সম্ভব যদি তুমি সময় দিতে পারো নিজেকে এখন এখানে ঝামেলাটা হচ্ছে মানে এটা আসলে মেডিকেল প্রিপারেশনে বইটা চান্স পাওয়া সম্ভব এই কথাটা বলা ঠিক হচ্ছে না মানে বেসিক স্ট্রং থাকলে মেডিকেল প্রিপারেশন নেওয়ার পর যে সময়টা থাকে এখন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা সবচেয়ে বড় সুবিধা কি মেডিকেল প্রিপারেশন যা নিশ্চিত তাদের মেডিকেল
তো ভার্সিটিতে ম্যাথের জন্য হচ্ছে মেডিকেলের प्रिपरेशन জানে সরা পিসাই যায় এবং ওরা ম্যাথ করতে ভয় পায় কিন্তু আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি মেডিকেলের प्रिपरेशन যারা নিছো মেডিকেলে চান্স মিস হইছে কোনো কারণে যে সময়টা হাতে আছে ওই সময় যদি একটু মনোযোগ দিয়ে ম্যাথ করো তুমি অবশ্যই ভার্সিটিতে চান্স পাবা এবং পাচ্ছে তো তোমার কি মনে হয় যে মেডিকেলে যারা চান্স পাচ্ছে ধরো মেডিকেলের प्रिपरेशन 1 লাখ স্টুডেন্ট নিছে 4000 মেডিকেলে চান্স পাইছে 96000 এর লাইফ ধ্বংস হয়ে গেছে এরকম কোনো দেখছো তোমরা সে পাকিস্তান পেজে লাইফ ধ্বংস হয়ে গেছে বাকিরা যারা পড়াশোনা করছে তারা সবাই চান্স পাইছে আমি আবারো বলতে যারা পড়াশোনা করছে সবাই চান্স পাইছে আর ইঞ্জিনিয়ার ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পেপারশন নিলে তুমি সব জায়গায় চান্স পাবে বিষয়টা এরকম না তুমি যদি পড়াশোনা না করো তোমার যদি বেসিক উইক থাকে তুমি কোথাও চান্স পাবে না কথা কি বোঝা গেছে চান্স পাইতে পড়াশোনা করতে হয় তুমি যে प्रिपरेशन নাও ভার্সিটি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং তুমি যদি পড়াশোনা করো তুমি চান্স পাবে পড়াশোনা না করলে তুমি কোথাও চান্স পাবে না মানে এই ব্যাপারটা মানে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট মানে এতটা সহজ ভাবে কাজ করে ঠিক আছে মানে ইংরেজির জন্য কোন বইটা ভালো ইংরেজির জন্য অনেক বই আছে ইংরেজির জন্য তুমি যদি আমাকে বলো যে আমরা অ্যাপেক্স পড়াই এছাড়া কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে আরও বই আছে তো তুমি যে কোনো একটা বই মানে এই প্রত্যেকটা বই খুব ভালো বই তুমি এই দুইটা বইয়ের যে কোনো একটা বই পড়তে পারো কোনো সমস্যা নেই বা এই তো আচ্ছা এরপর আর কি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম হ্যাঁ একটা ব্যাপার যে তোমরা যারা আসলে এখন প্রিপারেশন নিচ্ছ তো অনেকেই হচ্ছে চোদ্দোটা কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে আসো আমি বলবো যে চোদ্দোটা কোচিংয়ে ভর্তি হওয়ার দরকার নেই একটা কোচিংয়ে পড়ো ভালোভাবে পড়ো মনোযোগ দিয়ে পড়ো কথা কি বোঝা গেছে বা এবং একটা রুটিন করে ফেলো মানে রুটিন ছাড়া পড়াশোনা আসলে এগোয় না দেখবে যে রুটিন ছাড়া পড়া হচ্ছে না হ্যাঁ যা পড়তেস পড়া এগোচ্ছে না পড়া মানে উল্টা পাল্টা যাতা হয়ে যাচ্ছে ফলে নিজের একটা রুটিন করেন ভাই আপনি আমাকে রুটিন করে দেন এখন ভাই দেখো তোমার কোথায় উইকনেস তোমার কোথায় তুমি কোন জায়গায় স্ট্রং এটা তো আমি জানি না ফলে নিজের রুটিন নিজেকেই করতে হবে মানে তোমাকে আমি একটু বেসিক আইডিয়া দিতে পারি যে তুমি যে সময়টা পড়ার সময় বের করতে পারো তার মানে এক্সট্রা দুই তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা সময় বের করে ওইটা হচ্ছে তোমাকে মূল বইয়ের দিকে ফোকাস দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে হয়ে যাবে বা তোমরা চাইলে এইস এস সি তেইশের জন্য আমাদের ব্যাচ অফ প্রতিরোধ বায়োলজি অ্যাকাডেমিক কোর্স আছে যেখানে আমরা বায়োলজি মূল বই ধরে ধরে পড়াই তোমরা চাইলে এটাতে ভর্তি হতে পারো এটা হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা আর প্রচুর এক্সাম দিতে হবে আমি বলবো যে অধি মানে ম্যাক্স মানে একাধিক কোচিংয়ে পড়ার জন্য ভর্তি হওয়ার দরকার নাই তবে এক্সাম তুমি যত জায়গায় এক্সাম দিবো তত ভালো এক্সামে কখনোই তোমার ইয়ে করা যাবে না মানে কি বলা যায় এক্সামে কখনোই তুমি এক্সাম দিতে কখনোই তুমি কারপূর্ণ করবে না তুমি যেখানেই যা এক্সাম দাও সুযোগ পো এক্সাম দিবা এবং শুধুমাত্র এক্সাম দিব এক্সাম দিয়ে একশো হইতে দশ পাইছি ভাই অবশ্যই এক্সাম দিতে আর তো কিছু বলে নাই ভাই এক্সাম দিই দশে একশোতে দশ পাই শেষ ওরকম না প্রচুর এক্সাম দিতে হবে এবং মানে যাদের এক্সাম দেওয়ার অভ্যাস আছে ওরা সবাই পড়াশোনা করে পড়াশোনা করলে এক্সাম দিতে ভালো লাগে তো পড়াশোনা না করলে তো এক্সাম দিতে ভালো লাগে না তো যারা পড়াশোনা করে তাদের এক্সাম দিতে ভালো লাগে এবং তারা পরীক্ষায় ভালো করে ডিফারেন্স তো এখানে আচ্ছা তাহলে পড়াশোনা করতে হবে যদি তুমি এক্সামে ভালো করতে চাও তাহলে এক হচ্ছে তুমি ব্যাপার দুইটা আর একটা পরিপূরক যারা পড়াশোনা করে তারা এক্সামে ভালো করে আর যারা এক্সাম দেয় তারা মানে এরকম ব্যাপারটা আর কি আচ্ছা ঠিক আছে আর একটা কথা হচ্ছে ওই যে ভালো হয়ে যাওয়া একটা কথা ছোটোকাল থেকে আমাকে বলতো ভালো হয়ে যাওয়া ভালো হইতে পয়সা লাগে না তো ব্যাপারটা ওরকম আসলেই ভালো হয়ে যাও ভালো হইতে পয়সা লাগে না ফেসবুক টেসবুক জীবনে বহুত চাপস চাপার সময় পাবা তুমি মেডিকেলে চান্স পাইলে মেডিকেলে অনেক পড়া তাও দেখবা যে সবাই ফেসবুক চাপতেছে হ্যাঁ দেখবা যে বড় ভাই আপনি দেখবা যে সবাই প্রচুর পড়াশোনা মানে মোবাইল চাপতেছে তো তুমি এইস এস সির পরে মানে কোথাও চান্স পাওয়ার পরে তোমার যত পড়াই থাকো তুমি দেখবা যে মোবাইল টোবাইল এই সবগুলোর ক্ষেত্রে তোমাকে তুমি সময় পাচ্ছ এবং তখন আসলে নিজের উপর একটা দায়িত্ববোধ চলে আসে পোলাপান এমনিতেই পড়াশোনা করে এবং তার ভিতর নিজেই নিজের দায়িত্ব নিয়ে ইয়া করে মোবাইল চাপা প্রেম করা যা খুশি মানে যা মন চাই সে তাই করতেছে অন্যান্য কোচিংয়ে পড়ানো এই কাজগুলা করে কিন্তু এখনো তোমাদের ওই দায়িত্ববোধের জায়গাটা তোমাকে নিয়ে আসতে হবে এখনই দেখো যে যারা নিজে দায়িত্ব নিয়ে পড়ে মা বাবা বলে বলে আর কতদিন তোমার বাবা মা বলে মেরে কেটে কয়দিন তুমি কয়দিন ভালো করবা তুমি অত ভালো করবা না তোমাকে যদি চান্স পাইতে হয় তাইলে তোমাকে অবশ্যই নিজে দায়িত্ব নিয়ে পড়তে হবে দায়িত্ব নিয়ে না পড়ে চান্স পাওয়া যায় না বাংলাদেশের সেরা দেড় লাখ স্টুডেন্টের ভিতর সেরা চার হাজারের ভিতর থাকতে তোমাকে নিজে দায়িত্ব নিয়ে পড়তে হবে নিজে দায়িত্ব না নিয়ে পড়লে তুমি সেরা চার হাজারের ভিতর
দরকার হলে প্রি মেডিকেল একটা কোর্সে ভর্তি হও আমাদের প্রি মেডিকেল কোর্স আছে সেখানে ভর্তি হইতে পারো যেহেতু বারবার ভাই আমি বলতেছি কারণ আমার কোর্স আমি জানি আমি আমার কোর্স আমি ভালো পড়ে তো আমি এই জন্য আমার এখানে ভর্তি হইতে বলতেছি তোমার যদি মনে হয় যে অন্য কোথাও আমার থেকে বেটার পড়ে তুমি সেখানেও ভর্তি হইতে পারো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা আর একটা আমার কাছে পড়তেই হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু ভাই তুই পড় তুই চাষ পা আমি সবসময় চাই মানে অনেকের কথা না আমার স্টুডেন্ট বলাই যেন চাষ পায় না আমার কথা হচ্ছে আমার কাছে না যেখানেই পড়ুক যারা প্রকৃত পড়াশোনা করছে যারা আসলেই চাষ পাওয়ার যোগ্য দাবিদার সেই চার হাজার স্টুডেন্টই যেন চাষ পায় ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার একটু বলি জিকে সাজেশন তো জিকে আমাদের সময় সব ছিল বাংলাদেশ ছিল আন্তর্জাতিক ছিল দুনিয়ার সব ছিল তোদের তো শুধু বাংলাদেশ শুধু বাংলাদেশ না অনেক কিছুই আসলে নাই তো তোর যেটা করতে হবে উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত যা আছে সব মানে এখন এই ব্যাপার কিরকম যে শুধু বই পড়লে হয় না যে ওরকম ভালো করতে হবে মানে তুমি তোমাকে যদি ওই লেভেল আর ভালো করতে হয় ওই জায়গায় তুমি যাইতে চাও তাইলে তোমার ধরো মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ তুমি মুক্তিযুদ্ধ যদি খুব ভালোভাবে পড়ো তুমি পাঁচটার উপরে প্রশ্ন পাবা হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধ শুধু বই পড়ে তো হবে না তুমি একটু মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড বিভিন্ন আর্টিকেল পড়লা পত্রিকায় আছে তুমি ইউটিউবে মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড বিভিন্ন ভিডিও দেখলা তুমি যেখানে বইয়ে যা পাইলা মুক্তিযুদ্ধ মানে নিজে থেকে জানার আগ্রহ থেকে পড়তে হবে তুমি যখন জানার চেষ্টা করবা জানার আগ্রহ থেকে পড়বা তখন তুমি ভালো করবা আর যদি তুমি জানার আগ্রহ থেকে না পড়ো মানে জাস্ট পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পড়ো তখন তুমি ভালো করবা না ঠিক আছে তো জিকের জন্য এখন থেকে তুমি যেখানেই পাও মানে এখন তোমাকে মুক্তিযুদ্ধ তো অনেক বড় টপিক না বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী আছে সেটা তুমি পড়ে ফেললা কি না বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীটা পড়লা বঙ্গবন্ধু থেকে প্রশ্ন আসে সবসময় একটা প্রশ্ন তুমি পেরে গেলা অন্যটা পারলো না হয়তো একটা কঠিন প্রশ্ন কিন্তু আত্মজীবনী পড়ার কারণে তুমি পেরে গেলা এই জায়গায় এই জন্যই তুমি ঢাকা মেডিকেলে চান্স পাও আর একজন পাবে না মানে পার্থক্যটা কোথায় তৈরি হয় তুমি কি বুঝতে পারছো ডিফারেন্সটা এখানে এবং এখন থেকে যদি তুমি পড়তে পারো তাহলে তো বেস্ট এখন থেকে না পড়তে পারো তুমি কখন পড়বা তুমি আমাকে বলো তোমাকে তো এখন থেকেই পড়তে হবে তাইলে পড়াশোনার সিস্টেমটা হচ্ছে এইটা মানে নিজের আগ্রহ থেকে অবসর সময়ে তুমি একটু মানে পড়াশোনা রিলেটেড ভিডিও দেখো ইউটিউবে তুমি ভিডিও দেখো তো পড়াশোনা রিলেটেড দেখো যেটা তোমার হেল্প করে ঠিক আছে তুমি এখন একটা টপিক দেখছো ওই টপিকের একটা ইংলিশ ইয়া দেখো মানে তুমি যদি ব্রেন যদি সবসময় পড়াশোনার ভিতর থাকে তাইলে তুমি মানে পড়াশোনার ইসে থাকে তাহলে তুমি ভালো করবা তার ওই ভালো করতে পারবো না ব্যাপারটা কি বোঝে গেছে তবে একটা কথা আমি বলি যে বায়োলজিতে তুমি একটা অথসাগরে পড়বো যে এখন না পড়ে রাখো তাইলে নিজে রুটিন করে ফেলো রুটিনটা ফলো করার চেষ্টা করো প্রচুর এক্সাম দেওয়ার চেষ্টা করো মেইন বই পড়ো এখনো সময় আসছে মেইন বই পড়ো এখনো সময় আসছে ঠিক আছে মানে পরে আইসা আমাকে এসে বলবা যে ভাই কি করবো এখন তো এখনো সময় আসছে ভালো হয়ে যাও এখন কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমার মোটামুটি যা বলার বলছি আমি অনেক কথাই বলছি এই যা বলছি এই যদি ফলো করতে পারো মরতে না না এখন কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো জি কে এখন থেকে পড়তে হবে কিনা যতটুকু পড়তে পারো ততটুকুই তো ভালো টাইম ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা টাইমের ব্যাপারে হচ্ছে কি মানে অবাস্তব রুটিন করবা না এমন রুটিন করবা যেটা তুমি ফলো করতে পারো অনেকে এমন রুটিন করে যে মোটামুটি হাগমতো টাইমও নাই এরকম রুটিন করছে তো পরে দেখা যাচ্ছে যে অন্য সবই হচ্ছে শুধু পড়াশোনাটাই হচ্ছে না ওরকম না বাস্তব রুটিন করো এবং ওই রুটিনে যে সময়টা তুমি বরাদ্দ করছো ওই সময়টাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজে লাগাও তাইলেই ভালো করবা টেকনিক্যাল পড়া বলতে কি রকম টেকনিক্যাল পড়া বলতে সঠিক ওয়েতে পড়া যেমন মূল বইটা পড়া মূল বই কি পড়বো কিভাবে পড়বো তুমি মেডিকেলের বিগত বছর একটা প্রশ্ন ব্যাংক কিনে নাও একটা প্রশ্ন ব্যাংকে দেখবা যে ওই একটা অধ্যায় পড়বা ওই অধ্যায় গত আট বছরে ওই অধ্যায় থেকে কি কি প্রশ্ন আসছে মেডিকেল প্রশ্নগুলো কোন জায়গা থেকে আসছে তাইলেই তুমি বুঝতে পারবো যে মেডিকেল এবং তুমি একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস খেয়াল করবা যে ওই যে আট বছরে দশটা প্রশ্ন আসছে ওই দশটা প্রশ্নের প্যাটার্নে মিল আছে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন একই জায়গাগুলো থেকে আসছে দুটা তিনটা টপিক থেকে সব প্রশ্ন আসছে তুমি নিশ্চিত থাকো ওই দুটো টপিক থেকে আবার মেডিকেল পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে বাটকে বুঝতে পারছো তাইলে এই জায়গাগুলো মানে বুঝতে পারা প্রশ্ন প্যাটার্ন বুঝতে পারা এটা এস এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এস এস সিতে তুমি টেস্ট পেপার খুলো দেখো যে বিগত বছরের বোর্ডে কি কি প্রশ্ন আসছে ওই অধ্যায় থেকে তাইলে তোমাকে সাজেশন খুঁজে বাড়ানো লাগবে না তুমি নিজে নিজে সাজেশন বানাতে পারবা মেডিকেলের ক্ষেত্রে বা যে কোনো অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে বিষয় ওরকম 
শর্ট সিলেবাস অবশ্যই পড়বা বেশি গুরুত্ব দিয়ে তবে ফুল টাইম পড়া আমি ফুল পড়াবো এই তো আর কিছু আচ্ছা তাহলে আজকের মতো মোটামুটি আমরা শেষ করতে পারি আস্তে আস্তে কি বলো আচ্ছা সম্ভবত আমি একটা কোশ্চেন কে যেন একজন করছিল আমি একটু দেখি কোশ্চেনটা কি ছিল আচ্ছা একটা কোশ্চেন কে একজন জাহিদ আমাকে বলতেছিল ভাই একদিনে কয়টা সাবজেক্ট পড়া উচিত এটা তোমার উপর তুমি যদি একদিন একটা সাবজেক্ট পড়ে আরাম পাও তাহলে এক সাবজেক্ট পড়ো আর যদি মনে হয় না বেশি বোর লাগে একদিনে তাহলে এক সাবজেক্ট পড়তে দুইটা তোমার তিনটা সাবজেক্ট পড়লে পড়লা কিন্তু এটা আসলে কোনো ম্যাটার না যে একদিন একটা সাবজেক্ট পড়বো নাকি দুটা বা তিনটা সাবজেক্ট পড়বো মানে এটা হচ্ছে তোমার ব্যক্তিগত পছন্দের উপর এটার জন্য তোমার চাষ পাওয়া থাকে না সোশ্যাল মিডিয়া হতে কেমনি বিরত থাকবো আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়ার দৃষ্টি থেকে বিরত থাকার জন্য তুমি পড়ার সময় মোবাইল কাছে রাখা যাবে না এবং মোবাইল এতটা দূরে রাখতে হবে যে তোমাকে হয়তো অন্য রুমে রাখবা বা মোবাইল বন্ধ করে রাখবা তোমার যখন দরকার হবে তখন তুমি মোবাইল খুলো পড়ার সময় মোবাইল কাছে রাখা যাবে না এইটা ফলো করতে হবে তোমাকে ঠিক আছে আচ্ছা আর কি প্রশ্ন ছিল দেখি দৈনন্দিন কয় ঘন্টা পড়া উচিত আচ্ছা কয় ঘন্টা পড়া উচিত এইটা কোনো যুক্তি না তুমি যত সময় বের করতে পারবা তত বেশি সময় তুমি বের করবা এইটা আর কিভাবে পড়া উচিত এটা আমি মোটামুটি এতক্ষণে যারা লাইভ দেখছো তাদের বুঝতে পারা উচিত যে কিভাবে পড়া উচিত চব্বিশ বছর ফুল সিলেবাস হতে পারে কি এটা এই মুহূর্তে বলা খুব কঠিন দেখা যাক আমাদের মেইন মেডিকেল অ্যাডমিশন ব্যাচের নাম গোল ডিগার্স গোল মানে হচ্ছে একটা উদ্দেশ্য তোমার একটা যে টার্গেট গোল তোমার যে গোলটা আর ডিগার্স মানে আমরা স্বপ্ন খরণ করি হুট করে তো আর কোথাও কেউ কোথাও যাইতে পারে না আমরা আস্তে 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 স্টুডেন্টদের ওইভাবে মানে যেমন তুমি একটা সোনার কিছু পেতে চাও একটা সোনার খনি পেতে চাও তো যার জন্য তোমাকে আস্তে আস্তে খরণ করে 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 নিচে যাইতে হয় ব্যাপারটা ওরকম যে আমরা আস্তে আস্তে ডিক করি আমার স্বপ্নটাকে স্বপ্ন পূরণের জন্য আমরা আস্তে আস্তে ডিক করতে থাকি ঠিক আছে তাহলে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকি সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ ইনশাল্লাহ কথা বললাম মাঝে মাঝে আসবো মাঝে মাঝে তোমাদের সাথে কথা হবে আল্লাহ হাফেজ